Boa noite, começa agora o programa Agenda dessa terça-feira, dia 22 de março. E a gente recebe no estúdio hoje Andy Just e o Thiago, tudo bem? Vamos fazer aquele esquema lá, eu vou perguntando, aí tu traduz pra ele, depois ele responde, tu traduz pro nosso telespectador, pode ser? Perfeito. Como é que tu conheceu o Andy Just, assim, como é que tu foi tocar com ele e tal? Tá, na realidade eu conhecia ele através dos discos com a Ford Blues Band que ele toca. Ele toca com bastante gente, mas um dos principais grupos é da Ford Blues Band, que é um grupo bem conhecido, principalmente nos Estados Unidos. Sim, que é antigo, né? Desde a década de 60, né? 70. The Ford Blues Band started like in late 70s? Uh, it was started in the early 90s. Oh, yeah, but before that it was called The Ford. Charles Ford Band. Antes a banda Robin chamava Ford. Charles Ford Band, com uh, Robin Ford. Depois uh, ele saiu e passou a se chamar Ford Blues Band, certo. nos anos 90. Mas com Robin Ford, The Charles Ford Band started around... 1971. Em 71 começou a banda com esse nome, Charles Ford Band. Depois virou uh -huh. Ford Blues Band. E aí eu, eu tava tocando no Spa, que é um evento gigantesco dedicado a, dedicado a Gaita, nos Estados Unidos. Isso em 2009. Eu tava tocando e eu conheci o Andy, que o Andy também tava tocando lá. Aí a gente fez uma amizade, assim, muito rapidamente. Um, eu já conheci, já era fã do Andy, ele uhum. também gostou muito do minha, da minha maneira de tocar. Aí eu convidei ele para fazer uma turnê em 2010 no Brasil. Aí a gente uhum. já fez vários shows, inclusive, no Mississippi. Do, Legal. Do e tu, tu é de Bar. São Paulo, né? Eu sou de São Paulo. E tu tá fazendo essas turnês, quando o Andy vem pra cá, tu pega ele e faz as turnês, isso? É, na Ou realidade... tu tá morando eu, aqui, como é que tá funcionando? Não, na realidade eu trouxe ele pra esses shows mesmo. Uhum. Tanto no ano passado, quanto nesse ano, nós já fizemos no Sesc Pompeia, tem um evento chamado Encontro Internacional da Harmônica, nós fizemos lá, o Andy participou, fechamos o, o projeto e agora estamos aqui no Sul fazendo os shows. Legal. O Andy já, teve, já tocou com B.B. King, Buddy Guy e outros nomes, assim. Como é que tu se sentiu tocando ao lado desses caras e como é que foi essa experiência? Como foi tocar com caras como Buddy Guy, B.B. King? Foi muito especial, você sabe? Eu sempre fui capaz de tocar com muitos diferentes artistas, Albert King, Paul Butterfield, Mike Bloomfield, uh, Nick Gravenitis, B.B. King, a lista vai on. I've been doing it for so long, I eventually you meet all these people. Mm, yeah. um, but it was a, a very great experience. It's a humbling experience and an uplifting. You know, it's just great uh, to be playing with uh, such uh, legends tá certo. and the blues. Yeah. Tu, tu quer só dar uma traduzida? Sim, de maneira geral. Bom, ele citou vários nomes além da Mike Bloomfield e todos esses que ele também tocou. Ele falou ele já toca há tanto tempo que a lista fica grande. Uh -huh. Sem querer chamar ele de velho, lógico. Yeah. I'm not calling you old, I mean. It's okay, I am old. <risos> Mas ele falou que é uma experiência muito gratificante. Ao mesmo tempo ele se sente humilde e por outro lado levanta ele. Legal. E a diferença de tocar com bluseiros norte-americanos e com bluseiros brasileiros, como o Thiago. What's the difference between playing with American musicians and Brazilian musicians? Um, not too much difference, really, because the Brazilian uh, musicians are very competent players, uh, like Thiago is a very professional musician, uh, and um, uh, Danny is a pro Vincent is a professional musician, Humberto and Andrea, uh, they've learned all my material just as well as American musicians. And they have a little something different, a little more rhythmic samba stuff going. <laughs> yeah, it's very cool. Ele, ele falou bem, falou que não tem muita diferença porque ele nos considera. And thank you, man, for the words. <laughs> nos considera bons músicos que estudamos as músicas tal para tocar de maneira correta uh -huh. e que os brasileiros ainda tem uma coisinha a mais. Aí ele citou a banda que é o Danny Vincent do argentino que vai estar com a gente, o André e o Humberto que tocaram com a gente em São Paulo. Vocês têm a, a ginga do brasileiro a mais, né? Yeah, e sobre groove, Brazilian Groove. It's cool. Yeah. <risos> e sobre o teu novo trabalho, é, é o quarto álbum agora que está sendo lançado? Is isso? your uh, fourth uh, solo album, this one? Oh, man, I don't think so. I can't even remember how many records I have. <risos> you gravou um monte, ele não just sabe. Just a lot mais. of records. Uh, through the years, I started recording in uh, 1977. And I've been on everything from movies to TV shows, um, 
other people's records, my own records. It's I, I can't remember. Ele perdeu a conta yeah. desde 77, ele tá gravando tanto o disco dele yeah. quanto dos outros e filme também, trilha sonora de filme, ele perdeu a conta. Legal. Let's go to my website. Yeah. Tem no uh, site just informação. Go to my website. andyjust.com. andyjust.com. Ah, show hoje às 10 horas no Mississippi e amanhã também. Também. Hoje e amanhã no Mississippi. Tá bom. Então, vocês podem demonstrar alguma coisa pra gente aqui? Claro, claro. Fazer. Qual que vocês vão fazer? Nós vamos começar fazendo uma introdução que a gente começou a bolar ontem, no, anteontem, no show que nós fizemos em Porto Alegre. E depois nós vamos entrar num, num shuffle, num blues tradicional. Tá bom. Vamos lá, então. Ok. Can I play a little bit? Yeah, we'll start off with just a little something, ok? Yeah. Uau! Wow, thanks a lot. Thank you. Obrigado, Tiago. Thanks. Obrigado a você. Então, reforçando, hoje, amanhã, às 10 horas, no Mississippi. E se você quiser participar do programa com a gente, use o e-mail agendatv.ux.br. Hoje ficamos Thanks por aqui. Amanhã tem mais, às 7h30 da noite, aqui na UX TV. Tchau, tchau.